மேகம் கிழித்து வானை முட்டும் மலைகள் புதுவழி அமைத்து கடலில் கலக்கும் நதிகள் நதியின் கரையில் உயிர் பிறக்கும் வயல்கள் இயற்கையின் இயல்புமாறா வனங்கள் வெண்மணல் போர்த்திய பாலை வனங்கள் என அனைத்து இயற்கை வளங்களுடன் இந்து சமுத்திரத்தில் இலங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த நாட்டில் வாழ்வின் அதி உயர் அனுபவத்தை கொடுக்கும் மட்டக்கிளப்பு நோக்கி ஒரு பயணம் பயணம் ஒவ்வொரு உயிர்களும் தனித்துவமாக பெற்றுக்கொள்ளும் சுக அனுபவம் ஒருவன் பணம் படைத்தவனாக செல்வ செழிப்பான வாழ்வை வாழ்கிறான் ஒருத்தி ஒரு கிராமிய சூழலில் வறுமையின் முனையிலே வாழ்கிறாள் இந்த இருவருக்குமான அனுபவத்தில் இது பெரிது இறுதி இது சிறிது என்று நீங்கள் நிரப்படுத்த முடியாது அனுபவம் சில வேளைகளில் இழிவான கோட்டிலிருந்து அதிக கூடிய திருப்தியையும் நம்பிக்கையையும் நிம்மதியையும் தரக்கூடும் அதனால் தான் இந்த உலகில் வாழுகின்ற ஒவ்வொரு உயிருக்கும் தனக்கான உயிரின் பசியை தீர்மானித்துக் கொள்ளும் ஒரு வழி இருக்கிறது வரம் இருக்கிறது அது வாழ்க்கை எனும் பயணத்தினூடாய் மாத்திரம்தான் புரிந்து கொள்ளக்கூடியது இலங்கையிலே ஒரு முக்கியமான பகுதியாக இருக்கிறது இந்த கிழக்கு இலங்கையிலே மைய புள்ளியாக இருக்கிறது மட்டக்களப்பு மட்டக்களப்பு இப்போது புளியந்தீவு அழைக்கப்பட்டாலும் கூட ஒரு காலத்திலே மட்டக்களப்பு தெற்கிலே இருந்த அம்பாறைக்கு அதுகிலே இருந்த ஒரு பிரதேசமாக தான் கணிக்கப்படுகிறது இப்படி மட்டக்களப்பு தனித்துவத்தை தனக்கென தனித்துவமான சில பண்புகளை கொண்டிருக்கின்றது மட்டக்களூர் பிரதேசத்தை எடுத்துக்கொண்டால் தெற்கே கதுராமம் இருந்து வடக்கே வெறுகள் வரை உள்ள அந்த கோயில்களை எடுத்து பார்த்தால் எல்லாமே முருகன் கோவிலாக இருப்பதை காண்பீர்கள் கதுராமத்தை ஆரம்பித்து அப்படியே திருக்கோயிலுக்கு வந்தால் திருக்கோயில் ஒரு முருகன் கோயில் அப்படியே இருந்து அப்படியே நேர வந்தால் மண்டூர் ஒரு முருகன் கோயில் மண்டூரில் இருந்து அப்படியே ஒரு கோட்டை போட்டால் கொக்கடிச்சோலை ஆரம்ப காலத்திலே முருகன் கோயிலாக இருந்திருக்கு அங்கிருந்து ஒரு கோட்டை இழுத்து விட்டால் அமுதகளிக்கு வந்தால் மட்டக்களப்பூர் மாமங்கப்பள்ளியா கோயில் அதுக்கு முன்னால் அது சிவன் கோயிலாக இருந்தது அதுக்கு முன்னால் ஒரு முருகன் கோயிலாக இருந்திருக்கின்றது அப்படி ஒரு கோட்டை போட்டால் சித்தாண்டிக்கு சித்தாண்டி முருகன் கோயில் அப்படி அடுத்த கோட்டை போட்டால் வெறுகளில் போய் நிற்கும் வெறுகள் முருகன் கோயில் இப்படியான ஒரு முருகன் கோயில் ஓட்டம் ஏன் இங்கே வந்தது என்பதை பற்றி இன்னும் ஆய்வாளர்கள் சரியானபடி ஆராயவில்லை என்பது எனது கருத்து கல்வெட்டுகளையும் சான்றாதாரங்களையும் எழுத்துக்குறிப்புகளையும் வைத்து கொண்டு ஆராய போனால் இதை கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் இதுக்கு அப்பால் செல்ல வேண்டும் அப்பால் என்றால் என்ன மக்களுடைய பழக்க வழக்கம் வாழ்க்கை வாய்மொழி கதைகள் இவற்றிக்கூடாக செல்லுகின்ற பொழுது தான் இதை நாம் கண்டுகொள்ளலாம் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது எனது ஒரு ஊகம் நான் சரி என்று நான் சரித்திர ஆராய்ச்சியாளன் அல்ல ஆனால் எனது ஒரு ஊகம் எந்த சரித்திரத்துக்கும் ஹைப்போதீசிஸ் ஒன்று இருக்க வேணும் ஊகம் இருக்க வேணும் எனது ஊகம் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த கதிராமன் தொடக்கம் வெறிகள் வரையும் ஒரு வேட சமூகம் வாழ்ந்திருக்க வேணும் பின்னாளியால் தமிழ் வேட சமூகமாக மாறியிருக்க வேண்டும் 
எப்படி சிங்கள மத்தியிலே சிங்கள வேடுவ சமூகம் இருக்கிறதோ அதே போல தமிழர் மத்தியிலேயே ஒரு தமிழ் வேடுவ சமூகம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது எனது ஊகமாகும் வேடர்களுடைய பிரதானமான தெய்வமாக இருந்தது முருகன் முருகனுக்கு முந்தி அவர்களுடைய தெய்வம் குமார தெய்வம் குமார தெய்வோ என்று தான் அவர்கள் அதை கூப்பிடுகின்றார்கள் அந்த வழக்கம் மற்ற கிளப்பிலே வேட வெள்ளாளர் என்று சொல்லப்படுகின்ற அனைவர் மத்தியிலும் இன்றும் எஞ்சி போய் கிடக்கின்றது இந்த வழிபாடு தான் நான் நம்புகின்றேன் மற்ற கிளப்பின் ஆரம்ப வழிபாடு இந்த நிகழ்ச்சியும் ஒவ்வொரு வாரமும் எப்படியாவது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பயணத்தின் வழிபாடை கொடுக்க வேண்டும் என்று முயற்சி கொள்ளும் ஒரு நிகழ்ச்சி இம்முறையும் அவ்வாறான ஒரு நிகழ்ச்சியை தரப்புகின்றோம் நாம் செல்லும் பாதை சில வேளைகளில் மிகவும் நேர்த்தியாகவும் மிகவும் செழிப்பானதாகவும் இருக்கும் சில வேளைகளில் மிதமான நடுநிலையான ஒரு இலக்கை தரும் இன்னொன்று அதிக கடுமையுடன் கடுமையான ஒரு சூழலை எதிர்பார்த்து செல்லும் அவ்வகையான ஒரு பயணத்துக்கு இன்று உங்களை அழைக்கிறோம் எம் இன்றைய வாழ்வியலில் ஒவ்வொரு நொடியும் தவிர்க்க இயலாத அதி அடிப்படை விடயம் தொழில்நுட்பம் இன்று நாம் தவிர்க்க தவிக்கும் விடயமும் இதுவே இப்போது நாங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய இடம் குஞ்சன் கற்குளம் எனக்கூடிய ஒரு பிரதேசம் இது மட்டக்கிளப்பிலிருந்து வாகரை நோக்கி செல்லக்கூடிய வழியில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்டு பிரதேசம் இங்கே ஆதிவாசிகள் வாழ்ந்து இருந்த பிரதேசமாக கூறுகின்றார்கள் ஆனால் கால ஓட்டத்திலே அந்த ஆதிவாசிகளும் ஏனைய மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த செல்வ செழிப்பை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்கு கொஞ்சம் முனைந்து வருகின்ற விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய மக்களாக இப்போது கருதப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் தமக்கிருக்கக்கூடிய வளங்களை வைத்து தாங்கள் கண்ட அருளுக்காய் கட்டிய கோயில்தான் இப்போது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய கோயில் அதில் இருக்கக்கூடிய விக்கிரகங்கள் எனவே இங்கே கிடைக்கக்கூடிய அருளும் புதிதாக இருக்கும் அனுபவமாக இருப்பதனால் பயணத்தில் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்காக குஞ்சம் கற்குளத்து மக்களுடன் நாங்கள் தருகின்றோம் ஒவ்வொரு அசைவிற்கும் இயந்திர துணை கொண்டு பூலோக மயமாகி இருக்கும் நம்மில் இருந்து வேறுபட்டவர்கள் தான் இவர்கள் இயற்கையோடு வாழும் இவர்கள் தற்போது சிறிதளவு நம் திசை நோக்கி நகர்ந்திருந்தாலும் இவர்களின் வாழ்க்கை முறை மிக உன்னதமானது ஆலயம் வந்து ஒரு பழமை வாழ்ந்த ஆலயமாக காணப்படுகின்றது இந்த குஞ்சங்கள் குல கிராமத்தில் சிறுவராகியம்மாள் ஆலயம் இந்த ஆலயத்தில் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டுகளுக்கும் உற்சவ விழாக்கள் நட நடைபெறும் அதே போன்றும் இங்கே பூசை வழிபாடுகள் அபிஷேக பூசைகள் அப்படியான வழிபாடுகள் இங்கே நடைபெறும் நாங்கள் வந்து கொடி மரம் நாட்டி வில்லு திருவிழா இதுகள் செய்வோம் திருவிழா காலத்தில் அதுக்குரிய தெய்வங்கள் வந்து அந்த வழிபாட்டு முறைகளை ஆடி அவங்க அந்த வழிபாடை செய் நடத்தி எங்களுக்கு அதுக்குரிய அருள் புரிவாங்க அதை போன்று இங்கே வந்து தீ மிதிப்புகள் நடைபெறும் ஏழு நாள் பத்தியம் இருப்பாங்க
இந்த ஆலயத்தின் மூல விக்கிரகம் அழகிய வர்ணச் சிலையாக இருந்தாலும் இங்கே காணப்படும் வேறு சில உருவங்கள் அவர்களின் ஆதி வழிபாட்டு முறைகளுக்கு அமைவானதாக காணப்படுகிறது நீள்வட்ட வடிவ கற்களில் வரையப்பட்ட விநாயகர் வடிவங்கள் சில இங்கு காணப்படுகின்றன மனதிலும் தூய நம்பிக்கைதான் சிறந்த வழிபாடு அந்த நம்பிக்கை இவர்களிடம் அதிகமாகவே காணப்படுகிறது இந்த கொடிமரமானது நாங்க இந்த ஆலயத்திலிருந்து பத்து பன்னெண்டு பேருக்கு உட்பட இந்த காட்டுக்கு செல்வோம் சென்று அந்த மரத்தை இந்த கொடி மரமை நாங்கள் தேடி வெட்டுவோம் உயர்ந்த மரமாகவும் ஒரு பத்தடிக்கு மேலுள்ள மரமாக அந்த மரத்தை வெட்டி அந்த மரத்தை வெட்டி அதில் இருக்கின்ற பட்டைகளெல்லாம் வெட்டி அகற்றி அந்த இடத்திலே நாங்கள் போகிற ஆக்களில் வந்து ஒரு பூசாரி வருவார் அந்த இடத்துக்கு அதில் ஒரு பூசை சிறிய ஒரு பூசை முறையை வைத்து தான் அந்த தெய்வத்தை ஆட்ட வைத்து தான் அந்த தெய்வம் ஆடி தான் அந்த மரத்தை வெட்டும் மூன்று முறை மூன்று முறை வெட்டி முடிந்த பின்னாடி தான் நாங்கள் மற்ற அந்த வேலைக்கென்று செல்கிற நாங்கள் அந்த மரத்தை வெட்டி உழுந்தாட்டுவோம் ஆத்தினார்களை வெட்டி அந்த ஆத்தினார்களை எடுத்து தான் அந்த கொடிகளை இழுத்து அந்த இழுக்கிறதுக்குரிய கொடிகள் எல்லா சாமான் வந்து அம்புகள் வில்லுகள் அதுக்குரிய கம்புகள் எல்லாம் வெட்டுவோம் வெட்டி வருவோம் அந்த கம்புகள் வந்து கூடுதலாக துவர உளுமுந்த இப்படியான கம்புகளை கொண்டு தான் அதை செய்வோம் ஆத்தினார் தான் அதுக்கு கட்டி அந்த வில்லு அம்புகள் எல்லாம் செய்வோம் பின்னரும் ஐந்தரை ஆறு மணிக்கு பிறகு அந்த மரங்களை நாங்கள் நாட்டுவதற்காக அந்த மரத்துக்குரிய தெய்வத்தை எடுத்து அந்த தெய்வம் ஆடி தான் அந்த மரத்தை எடுப்பதற்காக நாங்கள் எல்லா ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் சேர்ந்து அந்த மரத்தை எடுத்து அந்த மடுவை கல்லி அந்த மடுவில் அந்த மரத்தை நாட்டி அதில் அந்த வில்லு அம்புகள் எல்லாம் அந்த இடத்தில் கட்டி அதுக்கு ஒரு சிறிய அந்த தெய்வத்துக்குரிய ஒரு சிறிய இடத்தை அமைத்து அதில் பூசையை வைத்து அந்த முறையை வைப்போம் வைத்த பின்னாடி இந்த திருவிழா முடி முடிகிற அன்று காலையில் இறுதியாக அந்த தெய்வம் ஆடும் ஆடி அந்த மரத்தில் இருக்கின்ற பில்லுகள் அம்புகள் எல்லாம் எடுத்து இந்த இடத்துல வந்து எடுத்து ஓடி திரியும் இந்த வழிபாடு எப்படி இருந்தது என்பதை பார்க்க வேண்டும் அது மிக இந்து மதத்திலிருந்து மிகவும் மாறுபட்டொரு வழிபாட்டு முறையாக இருக்கின்றது சில நேரங்களில் ஒத்துப்போகக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்ன என்று சொன்னால் அவர்கள் வில்லம்பை வணங்குகிறார்கள் வில்லம்பு வணக்கம் என்பது எந்த காலத்துக்குரியது அந்த கோயிலே அவர்கள் நடத்துகின்ற சடங்குகளை பார்த்தால் தளவாயே தேன் பூச்சி குத்தி துடிப்பார்கள் வேட்டையாடுவார்கள் இதெல்லாம் ஒரு புராதன குடி அந்த காலத்திலே தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அபிநயத்து காட்டும் சடங்குகளாக இருக்கின்றது எனவே என்னுடைய அபிப்பிராயப்படி புராதன காலத்திலே இங்கே அந்த பூர்வீக வீடுகள் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் மத்தியிலே ஒரு புராதன வழிபாடு இருந்திருக்கின்றது அந்த வழிபாடு என்றும் தளவாய் பாழ்சேனை போன்ற இடங்களில் இருக்கின்றது கடவுளர் சார் கோட்பாடுகள் ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கும் சமுதாயத்திற்கும் வேறுபட்டு காணப்பட்டாலும் நம்பிக்கை என்பதே அனைத்து இறை சம்பிரதாயங்களுக்கும் அடி தமது வாழ்வில் முகம் கொடுக்கும் அனைத்து இடர்களிலிருந்து வெளிவரவும் ஒரே சமுதாயமாக வாழ தேவையான பிடிப்பிக்குமான நம்பிக்கைகளை இவர்கள் 
இந்த தெய்வங்களின் பால் வைத்து வாழ்ந்து வருகிறார்கள் ஒரு பத்து இருபது நிமிடங்கள் ஆடி மு முப்ப நின்ற பிறகு அவங்க பிறகு அவங்களா சொல்லுவாங்க இனி எங்கட சரி எங்களுக்கு இந்த ஆலயத்தில் இந்த வழிபாடு இந்த அம்மாள் இடத்துல வந்து நாங்கள் எங்களுக்கும் இப்படி வைத்து இது சந்தோஷம் நல்லம் என்று சொல்லி சொல்லி எங்களிடத்துல அந்த பில்லுகள் அம்புகள் எல்லாம் எங்கள்கிட்ட ஒப்படைத்து பின்னாடி தான் அவங்க சென்று அவங்க போயிடுவாங்க பிறகு பிறகு அந்த தெய்வம் ஆடி முடிந்த பின்னாடி ஆலயத்துடைய இந்த வழிபாடுகள் இந்த பூசைகள் திருவிழா இறுதி நாளாக கடைசி முடிவடையும் கார்த்திகா விழாக்கு வரக்குள்ள அந்த அந்த வேட தெய்வத்துகளுக்கு பூ போட்டி வச்சு அவங்கள ஆட்டி விட்டா அவங்க வர்றா கடவுள் இடத்த போவாங்க போய் வந்து வர தைப்பொங்கலுக்கு திருப்பி அவங்களுக்கு அதே மாதிரி போட்டிக்க வச்சு அவங்கள ஆட்டி விட்டு விட்டா அதோட மறு அதை அது முடிவு ஒரு மனிதனின் நிலை அவனது திருப்தியை தீர்மானிக்கும் பாலைவனத்திலே ஒரு இலை நிழற்குடை அவனுக்கு மிக பெரும் திருப்தியை தரும் சோலையில் இருக்கக்கூடிய பெரு விருட்சத்தினுடைய நிழற்கூட பெருமையற்றதாக இருக்கும் அதே போன்றுதான் அருள் வரலாறு படைத்த பெருங்கோயில்களை விட எதுவும் ஏற்ற சிறு கோயிலிலும் அருள் இருக்கும் அருள் நிறவை எடுக்கும் அந்த மனதிலே தான் அது பொருள் இருக்கும் இவர்கள் நகர்ப்புறங்களில் கிடைக்கும் சில விடயங்களையும் தம் அன்றாட பாவனைக்கு உபயோகித்து வந்தாலும் ஆரம்பத்தில் இவர்கள் அனைத்தையுமே இயற்கையிலிருந்தே பெற்றுக்கொண்டனர் என்றும் கூட சில விடயங்களை அவ்வாறு இயற்கையில் இருந்து தயாரித்து இவர்கள் உபயோகிக்கின்றனர் இவர்கள் தம் அன்றாட வாழ்விற்கு தேவைப்படும் கயிறு அல்லது கட்டுவதற்காக பயன்படுத்தும் பொருட்களை ஆத்தி எனப்படும் மரத்தின் தோலை உரித்து உலர்த்தி பயன்படுத்துகின்றார்கள் தோலானது நாம் பயன்படுத்தும் இயற்கைக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் கயிற்றின் வலிமைக்கு சமமாக இருக்கின்றது குஞ்சன் கற்குளத்தினுடைய பிரதான ஜீவனோபாயம் இந்த வீடுவ மக்களினுடைய ஜீவனோபாயம் மீன்பிடி மீன்பிடி என்று சொன்னால் கடல் தொழில் தான் நீங்கள் கேட்கலாம் கடல் என்றால் சமுத்திரம் அப்படி என்றால் கிடக்கு கரை ஆண் கடல் ஆகவே ஆழ்கடல் மீன்பிடி ஒன்று நீங்கள் நினைக்கலாம் இல்லை குளம் வாவி என்கின்ற குட்டைகளுக்குள் இருக்கக்கூடிய மீன்களைத்தான் இப்போது அவர்கள் பிடிக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் வேடுவ சமூகம் வேடுவர்கள் வேட்டை ஆடுபவர்கள் வேட்டையாடக்கூடியவர்கள் எதை வேட்டையாடியிருப்பார்கள் விலங்குகளை கால்நடைகளை வேட்டையாடுபவர்களாக இருந்தால் கரையோரத்தில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் அவர்களுக்கு மிகவும் குறைவாக இருக்கும் ஆகவே ஒரு ஒரு கடல் மட்டத்திலிருந்து உட்பரப்புக்குள் அவர்கள் வரும்போது தான் வேட்டையாடக்கூடிய கூடிய சூழல் அவர்களுக்கு இருக்கும் இலங்கையினுடைய மொத்த வகிபாகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் வேடுவர்கள் மிக உயர்ந்த மலைகளிலோ கடல் நெய்தல் நிலங்களிலோ பெரிதாக இருந்த வரலாறு நிலை குன்று குன்று சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மட்டமான தரைமட்டமான காடுகளுக்குள் தான் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் அதனால் தான் வாகரை தமிழ் பேசும் வேடுபவர்கள் வாழ்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான களமாக இருக்கிறது அவர்கள் இப்போது வே வேடுவ தொழிலிருந்து விலகி மீ அவர்களுடைய ஜீவனோபாயத்துக்கு மீன் பிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் வன இலாகாவினுடைய பல சட்ட திட்டங்கள் வஞ்ச ஜீவராசிகள் திணைக்களம் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சட்ட திட்டங்களினால் அவர்கள் மரபு ரீதியாக கையாண்டு அவர்கள் வேட்டையாடிய விலங்கினங்களை இப்போது அவர்களால் வேட்டையாட முடியவில்லை
ஆறு காலத்தான் ஆறு வாசி தான் ஆறு காலத்தில் நாங்கள் உடுப்பு எங்களுக்கு சரியா அந்த காலத்தான் உடுப்பு எங்களுக்கு எழுத்தில் ஆகும் எழுத்தே இல்லை எங்களுக்கு படிப்புகளில் எழுத்து இல்லை எங்களை எங்களோட பாசையில் எழுத்து இல்லை படிப்பு இப்போ தான் இப்போ எல்லா படிப்பும் வந்தது எங்களோட பேடனுக்கு படிப்பு எழுத்துன்றதே இல்லை நெருப்பு இல்லை நெருப்பு கண்டதெல்லாம் அதெல்லாம் இடையில் வந்த நெருப்பு தான் பஜ்ஜியாக தான் எல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட்றது குழந்தைக்கு பஜ்ஜை பாலா பஜ்ஜை இறச்சியா தேனை பட்டி சாப்பிட்றதா முழுதும் பஜ்ஜை தான் எல்லாம் வந்து அவியல் சாப்பாடு எங்களை வேடன் சாப்பிட்டு வேட்டையாட தடை விதிக்கப்பட்ட இவர்கள் தம் உணவுக்காக மீன்பிடிக்க ஆரம்பித்தார்கள் இருந்தும் இன்றைய சூழ்நிலையில் இவர்கள் மீன்பிடிப்பதற்கு ஆதாரமான குளம் கூட நீரற்று காணப்படுகின்றது இவ்வாறான சூழ்நிலைகள் தான் இயற்கையுடனான இவர்களுடைய இருப்பை உருக்குலைத்து நகர்ப்புறம் நோக்கி நகர்த்துகிறது ஒல்லி எடுத்து குளத்தில் ஒல்லி எடுப்போம் நேர கிழங்கண்டு முளைச்சிக்கு அந்த நேர கிழங்க சீவுவோம் சீவி மீன் மீனை பிடிப்போம் குளத்தில் அதை அவிப்போம் அவிச்சு தான் நாங்கள் எங்கள் சீவியும் பொய்த்திருந்தார் இந்த கேன் எங்களுக்கு நடந்திருக்கு இந்த இவர்களின் உணவாகவும் வருமானமாகவும் காணப்படுகிறது வாகரை பிரதேசம் நாட்டிற்கு சிறந்த தேனை தரும் பிரதேசமாக உருவாக இவர்களின் தேன் சேகரிப்பு முறை ஒரு காரணம் இயற்கையின் அமைப்பை குலைக்காது தம் தேவையை நுகரும் கலை இவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டியது தமக்கு தேவையான வளங்களை மீண்டும் மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ள வளத்தை சுரண்டாது தேவையை பூர்த்தி செய்வதும் ஒரு கலையே அவர்கள் தற்போது அதிகமாக நம்புவது இந்த தேனை எடுத்து விற்கக்கூடிய தொழிலை தான் காரணம் இலங்கையிலே மிகச்சிறந்த தேன் என்கின்ற பெருமை வாகரை நோக்கி இருக்கிறது வாகரையில் இருப்பவர்கள் பலர் வருமையானவர்கள் அதிலே குறிப்பாக இந்த வேடுபச் சமூகம் இந்த தேன் எடுப்பதிலே தனித்துவம் பெற்ற சமூகமாக இருக்கிறது இப்போது நீங்கள் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் தேனை பார்க்கிறீர்கள் தேனை பார்க்க போகிறீர்கள் அவர்களது சொற்தொடரிலே அவர்கள் பேச்சு மொழியிலே தாய் தேன் என்று தேனி என்று ஒரு தேனியை சொல்கிறார்கள் அந்த தேனி பெரிய தேனி அல்ல சிறிய வகை தேனி அந்த தேனி தான் அந்த தேனி கொடுக்கக்கூடிய தேன் தான் மிக சுவையானது என்று எங்களுக்கு சொல்லி இப்போது அந்த தாய் தேனியினுடைய தேனை அவர்கள் எடுக்கும் முறையை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் சேன் வெட்ட போகிற ஹாட்டில் சரியா அப்போ அதில் வந்து ஆனை இருக்கி ஹாட்டில் ஹரடி இருக்கி புதி இருக்கி எல்லா வித மிருகங்களும் இருக்கு அதுகளுக்கு பயந்து பயந்து தான் போகிற சுரக்கூடு எடுத்து கோடாதிய தோல்ல வச்சுட்டு காலில் பூந்து போகக்குள்ள பூவில் அடிக்கும் தேம்பூச்சி
ஏன் வந்து அந்த பூ முறைக்கு தான் பாணி போடும் எல்லா காலத்திலையும் பாணி எடுக்க இயலாது அந்த பூக்கொடியில் இருந்து தேன் அடிக்கு போகிற வழியை திரத்தவன் திரத்தி போகக்குள்ளே மரத்தில் தேன் இருக்கு அதை வெட்டுற எடுத்து அதை கொத்து உடைச்சி கீழே பரவி அதில் வெட்டுற சேர் பாணி கட்டியெல்லாம் எடுத்து வைக்கிது எங்கட செத்த மூதாட்டியல் என்று இருக்காங்க எங்கட ஆத்மாக்கள் அவங்களையும் நினைச்சி எங்களோட வேடை தெய்வம் ஆதிவாசி தெய்வத்தையும் நினைச்சி வச்சு மறுகாந்த சேன் வச்சு போட்டு மரத்தில் இருக்கும் அந்த பூச்சி கலைஞ்சி போய் ஒரு இடத்துல இப்படி சோழாது அந்த பூச்சி எடுத்து இப்படி கையால் அள்ளி எங்களோட செய்வ நியாயமாரும் அந்த மூதாட்டி வேலை நினைக்கு கொடுப்போம் பூச்சி விட்டு போட்டு அதை அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் அந்த பாத்திரைக்குள்ளே போடுவோம் தெய்வத்துக்குள்ளே தான் நாங்கள் அதை எங்கள் ஆதிவாசி தெய்வங்கள் இருக்கு வேடை தெய்வம் அதால் தான் நாங்கள் இந்த தேன் தோழி செய்வோம் காலில் கரடி அது இது ஒன்று எங்களுக்கு வாய் வெய்யாது தெய்வங்கிற தெய்வம் சரியாக இருந்ததுன்னா எங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து மேல மரம் இன்னும் அடுத்த பூ மரத்தை தேடுவோம் தேடி எடுத்துகிட்டு போகக்குள்ள அந்த பூ மரத்துலேருந்து தேன் அடித்து போகும் பலி வச்சு போக திருப்பி அந்த சேனை திரத்துறேன் திரத்தி போகக்குள்ள ஏதாவது ஒரு மரத்தில் இருக்கும் அதையும் அப்படி தான் வெற்றி எடுக்கிற வேலை செய்து இதான் எங்கள் பாரம்பரிய தொழில் சொல்லிடுங்கிற ஊரில் சரியான கஷ்டம் குளத்தும் குளமும் பற்றி பேத்து குளத்திலையும் தண்ணி இல்லை குளத்திலையும் மீனும் இல்லை இப்போங்கிற சொல்லில் கஷ்டமான முறையெல்லாம் இருக்குது வெள்ளாமை செஞ்ச நாங்கள் சிறு போவோம் அதுவும் தண்ணியில் அவசியத்தில் அடிபட்டு போய்க்கு இன்றைய மருத்துவ உலகம் சமூக பழக்க வழக்கங்களும் சூழ்நிலைகளும் உருவாக்கிவிட்ட கொடுமையான நோய்களுக்கு தீர்வாக இருந்து வருகிறது இந்த தொழில்நுட்பம் இவர்களுக்கு சிறிது தொலைவாக இருந்தாலும் அவர்கள் தமக்கான சில இயற்கை மருத்துவ முறைகளையும் நம்பிக்கைகளையும் கடைபிடித்து வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் பாம்பு கடிச்சா நாங்க வைத்தியம் பாம்பு கடிச்சா சின்ன கஞ்சி நாங்க பாம்பு கடிச்சவனுக்கு இந்த ஆஸ்பத்திரி மருந்தெல்லாம் எங்களுக்கு இல்லை புத்தில் மண்ணெடுப்போம் செய்வதை செய்வதை நேர்ந்து போட்டு மண்ணெடுப்போம் ஆளுக்கு மேல் முழுக்கும் பூசுவோம் பூசி போட்டு குடிக்க கொடுப்போம் படுக்கையில் போடுவோம் சின்னதாக கஞ்சி சின்ன கஞ்சியை தாங்க ரத்து அதுதான் எங்கட பாம்புக்கு வைத்தியம் சாப்பாடு கொடுக்காக நஞ்சு சின்ன கஞ்சிக்கு வர அது இந்த பாம்பு பூசம் அடைஞ்சு வேலை ஆ ஆஸ்பத்திரிக்கு நாங்கள் பெருசாக போகிறது இந்த கிட்டத்தட்ட இப்போ எனக்கு ஒரு ஐம்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தாறு வயசு கிட்ட ஆகுது இன்னும் ஒரு ஊசி கூட உள்ள போகிற வேண்டியன்னா ஒரு இழுக்கு குழியில் கட்டுறது தான் அந்த ஃபுல்ல இந்த வைத்தியத்துக்கு அவ்வளோ கொண்டு அதுக்குள்ளே பூத்துறது தான் ஆனால் அங்கே மொட்டாக தெய்வத்தை நம்பி தான் நாங்கள் இந்த வைத்தியம் பார்த்து நாங்கள் பார்த்து தான் நாங்கள் சுகப்படுத்தி நாங்கள் ஆனால் ஃபுல்லாக புறம் தான் நான் முன்ன செடல பிள்ளைக்கு புள்ள புறந்து பிள்ளைய குழி பார்த்தக்குள்ள மஞ்சள் அரைச்சிடணும் அவங்க எங்கள கையில் அந்த மஞ்சளை கொண்டு வைப்போம் அங்கே கல்லில் வேறையாக அது என்னத்துக்கு மொட்டாக தெய்வத்துக்கு வெஜ்ஜி போட அந்த பிள்ளைக்கு போட்டு குளிக்க வைப்போம் அந்த புள்ளையே குளிக்க அது சாயத்தை கொடுத்து போட்டு நேந்து கொடுத்த பிடிஞ்ச மொட்டாக போய் நேந்து வைக்கிற உருண்டை இருக்கு அந்த உருண்டையை போட்டால் மறுத்துச்சு அவன் எத்தனை மணி என்ன சரி தான் 
எந்த பன்னெண்டு மணியா ஒரு மணியா என்ன நல்லா வந்த சண்ணிய அந்த மஞ்சளை போட்டு குளிக்கணும் குளிச்சா தான் அந்த முட்டை அப்போ போகும் அந்த வீட்டை விட்டு பிரிஞ்சான் <laughs> ஆம்பளை பிள்ளைக்கு பேடாக்கள் அந்த இடம் பேடாக்கள் சொல்கிறது இந்த இடத்திலே நாங்கள் கலை சார்ந்த விடயங்களை கொஞ்சம் ஆராய வேண்டும் குறிப்பாக இந்த வேடுவர் சமூகத்திலே அவர்களுக்கு தனித்துவம் இருக்கிறது ஏனென்றால் வேறு எந்த இடத்திலிருந்தும் வரக்கூடிய வாத்திய கருவிகளோ சத்தங்களோ வேறு எந்த இடத்திலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட குறிப்பாக இசை நுட்பங்களோ அவர்களால் பின்பற்றப்படுவதில்லை அவர்கள் தமக்கு கேட்டுக்கொண்ட இயற்கையை உட்புகுத்துகிறார்கள் தமக்கு கேட் கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விலங்கினத்தினுடைய சத்தத்தையும் உட்புகுத்துகிறார்கள் அதற்கென்று தெய்வத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த தெய்வத்திற்கான அந்த ஓசை நயமாக அவர்கள் தமக்கு வரக்கூடிய மந்திரங்களையும் தாம் பயந்து அந்த இறைவரிடமிருந்து வேண்டிக் கொண்டு தமது பயத்தை ம மறக்க செய்யக்கூடிய அல்லது இல்லாமல் செய்யக்கூடிய சக்திக்கான ஒரு பொருளாகவும் இசை கொண்டு வருகிறார்கள் பொழுதுபோக்கிற்கும் இறை நம்பிக்கைக்கும் பயன்படுத்தும் இசை வடிவங்களை எந்த எல்லையும் இல்லாது தம் முன்னோர்கள் இயற்றியதை செவிவழி கடத்திச் செல்கின்றனர் காட்டு மரத்தை வெட்டி கொண்டு துளைச்சி ஓட்ட மரத்தை தான் வெட்டி துவார வெட்டிட்டு வந்து உள்ளுக்குள்ளால் தோண்டி மரா மாந்தோல் எடுத்து அறுத்து எல்லாம் போட்டு ஏற்றி தான் இழுத்து எடுத்தால் சரியாது நல்லா பேசும் மண்பாறு தான் நாங்கள் இதுக்கு போடுறோம் எங்களுக்கு மான் பாரு இல்லை அதுக்காக இதை போட்டு இல்லாட்டி மண்பாறு தான் நாங்கள் போடுறோம் அவர்களது கலாச்சாரத்திலே அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மேள தாளங்களாக இருந்தாலும் என்ன அவர்கள் அவர்கள் தங்கள் வாழ்வியலுக்குள் செயற்படுத்திய விலங்கு சார்ந்த விடயங்களாலும் என்ன இலங்கையினுடைய சட்டங்கள் அவர்களுக்கு தடை போட்டதனால் அவர்கள் அதிலிருந்து விலகி சட்டத்திற்கு உட்பட்ட கடுமையான வாழ்க்கை பிரயோகத்தை செய்கிறார்கள் இயற்கையாக அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்வியலை தாண்டி இப்போது ஒரு செயற்கையான நவீனத்துக்குள் செல்வதற்கு முயற்சிக்கின்றார்கள் 
அவர்களை பார்த்து அக்கறையிலும் இக்கறையிலும் இருந்து நாங்கள் இயங்குகிறோம் மொக்காட்டு தெய்வ எதிர பாட்டு கிரியமான பாட்டு சரியா அது வந்து இந்த மொக்காட்டு தெய்வ உங்களுடைய ஆக்கள்ற வருத்தம் பொம்பளைகளுக்கும் சரி ஆம்பளைகளுக்கும் வருத்தம் வரும் பௌரெல்லாம் பீங்கி மேலெல்லாம் பீங்கி முகமெல்லாம் பீங்கி காய்ச்சல் அடிக்கும் ஓயாத காய்ச்சல் அதுக்கு நாங்கள் சிறுநூறு போட்டோம் வேண்டாம் அதுக்கு சுகம் வரும் அது கல்லை பெரிய கலர் மொட்டா தெய்வன்றது சின்ன கலர் இல்லாது அதில் பாருங்கள் உத் இந்த மத்திச்சு மொட்டா பெருக்கி ஆனால் கத்தி பருகும் கத்தி வரைக்கும் ஆம்பளை ஆம்பளை மட்டும் இருந்தால் அது பையன் தான் பொம்பளை ரத்தங்க கொண்டு வந்து வார நேரம் மற்ற அந்த அடுத்த பாட்டு படிக்க செய்வங்கள் இருக்கு அடுத்த பாட்டு ஒன்று படிக்க என்ன அதுக்கு வந்து இந்த இப்படி இருக்காங்க ஃபுல்லேல் இந்த இருக்காங்க இப்படி ஆனால் ஆக்களை வந்து உரைக்க வைக்கும் கண்ணை கொண்ட மேலே சொருவி கை காலை நான் இப்படி சுண்டி உரைக்க வைக்கும் அந்த நேரத்தில் அந்த செய்வத்தை கொண்டு தான் நாங்கள் அந்த ஃபுல்லேலுக்கு பார்க்குறோம் பார்த்தா அதோட அந்த பிள்ளைகளுக்கு சரி இது ஆந்த வைத்திர மூலம் தான் இது கிரியம்மாடை கிரியம்மாடை மூலம் தான் ஆயிடுது ஆ பராம்பரையாக தான் வருது அவங்க பழைய ஆக்கள் ஆடி அடித்தது அதால் நான் கற்றுக்கொண்டு நான் இப்போ அடிக்கேன் அவங்க அடிக்கிறது நம்மளை காதில் வேறும் தானே அதை கேட்டு திருந்து அதை மூளையில் வச்சு இந்த கை இதுதான் நாங்கள் இதை பழகினா இசை இவர்களுக்கு பொழுதுபோக்க அல்ல இசை இவர்கள் தாங்கள் செய்யும் தொழிலை நேர்த்தியா செய்வதற்கான தவம் இசை இவர்கள் வெறுமனே சாதாரணமாக இருந்து பாடி இன்னொரு சந்ததிக்கு கொடுத்துட்டு போகும் ஒரு பொருள் அல்ல இசை அவர்கள் வாழ்வியலுக்குள் உட்படுத்தப்படுத்த சப்தநாதம் ஏனென்றால் அவர் இயற்கையோடு வளர்ந்தவர்கள் இயற்கையை பார்த்தவர்கள் இசையை இயற்கையாக சுவாசிப்பவர்கள் இயற்கையின் அற்புதமான கொடை உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான அனைத்தையும் தரும் அச்சய பாத்திரம் இதை அழித்து எம் எல்லையை விரிக்கும் முட்டாள்தனத்தை விட அதனுடன் ஒத்திசைந்து வாழ பழகிக் கொள்ளுதல் இந்த உலகில் வாழும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் சிறந்தது நாம் வாழ்வதற்கு மற்றைய உயிரினங்களின் வாழ்க்கை சூழலை அளிப்பதன் விளைவு இயற்கை சமநிலை குலைந்து நாம் வாழும் சூழ்நிலையை அளிப்பதற்கான ஆரம்பமாகும் பயணம் என்பது ஒரு முற்றுப்புள்ளி அல்ல இன்னொன்றினுடைய தொடக்கம் பயணம் என்பது தொடக்கம் மாத்திரமல்ல கடந்த வயிறுடைய முற்றுப்புள்ளி இந்த இரண்டு இணைப்புகளினுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் சந்ததிகளினுடைய வாழ்வியல் பயணங்கள் இருக்கின்றன எப்படி என்றால் இந்த ஆலம் விழுது போன்று இந்த ஆலம்பரம் போன்று ஐநூறு வருடங்கள் கடந்தாலும் ஆயிரம் வருடங்கள் கடந்தாலும் ஒவ்வொரு விழுதாக விட்டு விட்டு அதை அணைத்து பெருப்பித்து அதனுடைய வரலாறை அதனுடைய தனித்துவத்தை சொல்லும் பெருவிருட்சம் போன்றுதான் எமது கலாச்சாரத்தின் வாழ்வியல் பயணம் அந்த தொடக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியுடனான முற்றுப்புள்ளி இந்த முற்றுப்புள்ளி அடுத்த வாரத்தில் இன்னுமொரு ஆழ்ந்த தேடலுக்கான பயணம்